。吃饭了，老婆。我不想吃。啊？怎么了？不想吃。怎么了？不舒服啊？累的是吧？好，来，你靠着。哎，来，我给你揉揉。哎呀，不用不用。你揉揉，你别动。哎，老婆，这会儿的事儿你可真不能怪我啊！我和你打完电话，立马就赶过去了。别乱解释了。嗯。我姐没事儿，比什么都重要。哎，其实吧，我这等了一晚上，我也挺累的。哎，你说大姐是咋回事啊？她怎么能让人给骗了呢？他让人给骗了多少钱呢？啊！哎呀，你问那么多干嘛？我大姐能有什么钱？也是，你看她平时抠抠搜搜的，能有什么钱呢？即便是有点钱呢，估计也都给那李承志了。哎，不过从这点上来说呀，他倒也是个好老婆。哎，我倒觉得你跟李承志可以搭一对儿。嗯嗯。你天天就知道在外头胡乱花钱，李承志天天就知道闷头搞理财，这不是绝配吗？那我还是愿意跟我老婆在一起。哎呀，这烦死了！咱说正事儿啊，这个周六是什么日子？你还记得不？嗯，咱爸的忌日啊。你居然还记得？我当然记得了，你这么重要的事能忘了吗？你老爷子在的时候，我们俩处的多好。他都说一个女婿半个儿，可是我俩，那简直就跟亲父子一样。他对我的好，我这当女婿的都记在心里呢。你说咱是不是该提前准备准备，给买点东西什么的？行，你把日子留好，剩下的该买的我来买。这点小事儿你就别管了，你看你你这平常多累多辛苦，把这种事交给我就行了。你是想拿回信用卡是吗？看看，我这好心想帮你的忙吧，你最后你就你，你这么想我，你真是，这这小人之心夺君子之腹。你平常不是总说我不干这个不管那个啊？说我是个不负责任的人吗？我替你分担分担，你还还分担出不是来了？你这，你这算算我没说。真是。信用卡在包里，你用完还给我。行，就门口那包吧。钱包里。哎呀，老婆，老婆，我到点了，我得赶紧上班去了啊！你今天就在家里好好休息哈。陶哥哥，能否抽空指点一下呀？老婆，我走了哈。要是和好的话，我真不同意啊！你们之前因为什么事儿分开吵架，你们之后就会因为同样的事情重蹈覆辙。你不要总跟这一个人没完没了的，这么多人呢。而且你说做普通朋友，你现在这个样犹犹豫豫的，你就放不下他呀？我就是没放下他，我心里一直都有他，而且我真的挺感谢他的这次。都是他在帮我忙前忙后。你要是跟我说，你告诉我，我也可以替你忙前忙后，不是这个意思。妹，说实话，就是我出现问题的时候，我脑子里第一个想到的就是周导。然后呢，我如果告诉他的话呢，他也的确会第一时间的到我的身边来帮我解决所有的问题。我也不知道是因为我
安心，还是我依赖他，我反正就是会觉得，只要他在我就会很开心，好像只有他，我不需要别人。正、哦、谈恋爱是你俩的事儿，我也不是你，我也不是周到。那好吧，周到这次做的确实不错，有责任心。这周末，姥爷的忌日，我打算回去跟我妈谈谈，抱一下。嗯、你呀、啊，想好怎么说就行，好不好？陪你回去。这里啊，留守儿童很多，父母呢都在外边打工，家里只有老人，所以啊，这个失学率很高，尤其是女孩子。嗯，其实我们这次和小文基金合作的这个项目啊，嗯，就是为了帮助这些失学儿童。我会给这些孩子们建立一个档案，以便后期长期的进行援助。哎，那太谢谢你们了。哎，孟总啊，前面这家是一位孤寡老人。带着个小孙女，老人患有白内障，小孙女十岁了，为了照顾奶奶，也辍学了。我们和支教老师啊说了好几次，这都没结果呀。行，那我们先去这家吧。嗯，好。是上面那个是吧？对，啊，就那家。罗奶奶在家吗？罗奶奶，窗户开着呢。哎呦，姐，哟，你怎么了？哎，你没事吧？哎呦，破皮了。没事，就破点皮，没关系。小桃，你怎么无缘无故的拿石头砸人呢？你叫小桃对吧？你奶奶在家吗？我可以跟她说说话吗？我奶奶眼睛不好。也不想跟你们说话。我听这个爷爷讲，你都十岁了，你上几年级啊？我早就不上学了。我奶奶说了，上学没用。那你呢？你想上学吗？我去上学了，谁还照顾我奶奶呀？我不想你们扎好心，你们快走吧。这家人也真是够可怜的呀，可如果孩子上学了，这老人的生活确实是个问题呀、啊。白内障手术，小左，你去联系一下，看看我们合作的哪个机构可以帮奶奶做白内障手术的。哦，那我先去了。哎呀，那我我替这家人得得好好谢谢你啊。没事，别那么客气，要不我们就先看下一家吧。哎，不是你这伤口是不是得处理一下？没事。回去再说吧，就是擦擦不了皮，麻烦你带个路啊。哎，好。哎呀，明伟啊，别忙活了，跟我一块儿吃吧。哎，马上马上啊。哎呦，小葱拌豆腐。这可是你爸爸当年拿手的，也只有你能做出他这个味儿来。哎呦，嗯，好吃啊！你快吃吧，你快吃吧。嗯，哎呀，你不知道啊，这两天啊，没吃着你做的饭呢，我这想得慌啊。老二啊，你那个妹妹，哎呦。说是来照顾我，还不够我着急的呢。这一说吃饭吧，叫外卖。
晚上睡觉，说给我收拾收拾床吧，就把我那背头啊给我搁脚那儿，把脚都搁背头。<笑>你说真是，快吃。以后我不到处乱跑了，我就在家里好好的陪着您。你看看，你看看，又钻牛角尖儿不是？哎呀，不是让你天天陪着我，你可以出去散散心。咱们这篇翻过去了，就不再提了。<笑>哎，这次回去，李成之没难为你？没有。那心里有什么不痛快，跟妈说啊。嗯。妈，以前看见您和爸，以为天底下所有的夫妻都会挺好的。后来长大了才知道不是。你这是怪妈当年不是。过几天爸的忌日就要到了，我有点想他了。真快，你爸走了都十多年了。嗨。当年看着你们姐儿仨呀，围着你爸身前身后的转悠，说实话，我这个当妈的呀，心里还酸溜溜的。您那个时候老在厂子里忙，我爸做饭好吃，他能跟老二梳好看的麻花辫儿，跟老三拆了收音机，背着您又把它装起来了，我爸比您受欢迎。<笑>可以看动画片，但是你答应过爸爸每天要完成什么任务来着？任务就是要每天给妈妈发视频，还不能说是爸爸让我发的。对喽，进。还疼吗？啊，这个，我都忘了，都没感觉了。打算里边缺医少药的，还是谨慎点啊，消个毒。你可真行，还随身带个药包呢。哼哼，律师的成败在于细节。谢谢啊。只剩下卡通的了啊！你将就一下。谢谢。那今天小左他们已经有其他房间了，不用跟你挤了。呃，你看，我刚找到的，专为孤寡老人做眼睛手术的。所以你说小桃桃奶奶的手术是不是可以交给他们做？嗯，可以啊。明天让他们赶紧联系一下。我刚才跟你说的房间的事儿，你听见了？这球球，他真是每天都要跟你视频。没办法。我是他妈啊，那，妈妈，你的头上有一只小熊哎
我看，我还真是小熊哎！球球，我跟你说啊，妈妈今天不小心磕到头了。但是呢，现在有小熊保护妈妈，妈妈就一点都不疼了。怎么磕到头了？哎，不动了。怎么磕到头了？哎，妈妈，你怎么不动了？喂，哎。妈妈，你怎么一直不动啊？信号不好，卡住了。你干嘛去？哎，这孩子回来，你不跟妈妈说话了？哎，好了好了。球球画画去了。这孩子可真行，说想我，结果呢，他卡几秒他就跑了。你这头怎么回事啊？消毒了吗？哎，没事儿，擦破点皮。还没呢，不过应该是等到这儿的雨季来临之前吧。我记得你爸爸的忌日是在这个周末，你赶得过去吗？我尽量吧。怎么每年你都避开你爸的忌日啊？是故意的吧？每一次不都是赶上有事儿吗？我先挂了啊，这我这儿得看好多资料呢。梦影，哎，你是不是故意的啊？专门挑这个时间去出差？我这项目几个月前就启动了，我给你打钱。打钱，打钱，你就知道打钱，打钱有什么用？你跟我玩这个信号不好，真是。老三又回不来了。这这，我再打个电话，接着骂他。真别打了，回不来就算了。你爸那么疼他，他这么多年了，一次都没给爸扫过墓。爸要知道得多心寒，白疼他了。随他去吧。其实走了的人，并不希望自己影响后人的生活。妈，你要这么说，我就不高兴了啊！你们就从小惯着老三，只要是发生任何事情，都是他对，什么事儿都是我想的不周到，我做的不对，这不又落到我身上了？你爸都走这么多年了，你你这心里还过不去呀？你多大了？我怎么过得去？他就是一个没良心的人。他这孟以安就以为他自己最会挣钱，好像这整个家都是他一个人养的，他有多牛啊？你们姐儿仨都不错，都挺好的。行，我就我真的受够了，不高兴。哎呀，陶大。哥，让你给我指点五 G， 还让你这么破费，我这怎么好意思啊？别客气。你看，这要是出去演出的话，效果肯定可好了。谢谢陶哥哥。你不用跟我客气，咱俩是五搭子，我给自己买了，那肯定也要给你配上套，要不然不成样子。哎，对了，陶哥哥，你是做什么的呀？你猜呢？我听说你不仅舞跳的好，还写的一手好书法，又这么自律，保持身材。我猜你一定就是那种事业有成、对自己要求又极高的精英人士。也没有没有没有了，我呀就是在，在在国企混晚饭吃罢了。我的天啊，国企高管，这也太厉害了吧！嫂子可真有眼光。<笑>要是你嫂子也这么想就好了。说实话哈、啊，我们俩现在正在闹离婚呢。啊，对不起啊，陶大哥，触到你的伤心事儿了。没事没事。可是我觉得像你这么好，他对你一定有什么误会。要不，你们再好好沟通沟通嘛。他他要是有你这么善解人意就好了
。呃，我哎，上一次教你那个动作，你练的怎么样了？哦，我有练。呃，要不然咱们复习一下。啊，好，好来来来来。来记住那个动作幺零吗？来，哎，别动啊，快，哎，眼睛看着这边右上方。我来晚了，没有，刚刚好。那你忍着点儿，不消毒的话会发炎的。我待会儿就下单点那个防狼喷雾，以后随身带着，你不用担心。那管什么用啊？以后你上下班我接送你。不用。我觉得他这次肯定被你打趴了。不行，我必须走。你还挺会打架的。我们俩认识这么多年，我头一次看你。打人这么狠，我不太会打架的，真的。上一次还是做的料折，但但也就这两回。从小因为我爸妈的事情，有很多人对我指指点点。为了不给我爷爷奶奶添麻烦，我遇到什么事情都憋着，都忍着，我从来都不动手的。这次是因为看到崔宝辉伤了你，我我才又急又气，所以所以我才动手。我我知道你不是一个随便会动手的人。你是你，你爸是你爸，你不用跟我解释这么多，我明白
秋桃，祝桃，我们和好吧。以前你不了解我，我也没有那么了解你。错过太多次了，每次我不要再错过了。我真的不介意我的过去吗？每个人都有过去啊，只要你的过去不再影响你。就不会影响我们俩的未来道哥，这是修东西是吗？我受伤了。叫你回来，来来来，问问问。哎，哎呦，想问什么？你可想好了，这可是一场硬仗啊！我既然都做了这个决定了，那我肯定会跟我妈坦白的。瞧瞧现在这语气，是不是跟我待一起待久了，被我传染了都，深受我的影响，变得更有底气了？嗯。我告诉你啊，这件事情我自己跟我妈说。我跟谁说呀？真逗！保证不说，给你保密啊！我尊重你所有的决定，我就希望你真的开心。你这样的话，我就好说了。我本来还有个事儿，我一直不知道该怎么开口呢。你你说说说，我怎么感觉不像什么好事呢？燕子哥。非得让我搬过去跟他一起住。哦，哦，哎呦，我这个妹妹害羞啊！没有，真烦这个。哎呦哎呦！啊，你纠结的原因是觉得你要是去了的话，把我自己一个人放在这儿，不太合适，是不是？我都想好了，这都在一栋楼，我就上下两头跑，我来回住。你也不用负担全部的房租，去去去去去啊！去追求你的幸福，好吗？我让周到来住，在这儿等我呢。行啊，三姐俩可以、啊。哎呀，让我今晚在这儿睡吧，让你让你感受一下，我最后在这儿住一晚上。哎呀，你这屋真热呀。慢点啊！没事，放心。我喝不喝水啊？不用，马上就好。他说为什么喜欢他那么多年，半睡半觉？我的意思是说，他应该追你才公平，你陪他处处有余，什么意思？哎，李想啊。你不是跟我说他属于那种读书都精确到秒？帮我一下呗。人家是学术世家，看能一样。那你有没有想过，他在读书的时候你干嘛呢
你逛街呢，你吃喝玩乐呢，然后你们俩上了同一个大学，同一个专业，现在还同一个单位，说明什么问题啊？没问题啊，说明你比较聪明啊。你呀、啊，就是太不客观了。所以你向着我，觉得我什么都好。哎，不过这种话我喜欢听，当着他面可以多说点。当着我面说啥？我姐说，我这么喜欢你，你也多喜欢喜欢我呗。收到。怎么了，姐？我妹有多喜欢你，我知道，你肯定也知道。嗯，好好对她。你要是敢欺负她，反正你就在楼上，我随时可能会去打死你的。我记住了。你姐要打死我，你还比个大拇指？慢点，慢点，慢点。哎，周到。虽然我姐原谅了你，啊，但我还在考察你。搬过来之后呢，不许让我姐伤心、哭鼻子，听见了吗？啊，我听见了。我这辈子都会对她好。什么？大点声！我说我这辈子都会对她好。听见了吗？听见了。哎，别看了，搬东西。走吧。哟，真恶心！哎。没有照顾你，照顾好自己啊！就在一栋楼，想我上去找我。哇！哎，落了个东西那呢？还有个鱼，应该快好了。干杯！嗯，啊啊，嗯，啊，鱼马上就好啊。上就到了，那你们别误了啊！给老爷扫墓是大事。嗯，好，我就再说吧。哎，你那个桌子上怎么还摆着酒杯呀、啊？要跟娜娜喝酒啊？你你明天还要坐车呢，别喝酒，喝酒对身体不好。好，今天早点睡吧。那我跟周大复合了，其他回去再说。我知道，我知道阿姨原本就不喜欢我。如果她要是知道我家里的事情的话，她，她会更难接受。那我也得说呀、啊，就算对她打我，我也得告诉她事情，扛呗，没事。这次不管怎么样，阿姨怎么对我。我都不会走的，我要跟你一起努力，让阿姨接受我。嗯，我们一起努力。但是一姐，我我想跟你说，我希望你不要因为我而跟家里人闹翻，因为我知道，你的家人对于你来说很重要。落下幻想。以后，我们吃饭的时候就好好吃饭，安安心心的吃每一顿饭。啊，好。
。就算有什么烦心的事情，也要等到吃完饭之后再说。天塌下来，还有我。嗯。记得更清楚。我该怎么去收场？因你决定的念想，你是否也一样？相遇而寻找那片海洋，窗外人潮熙熙攘。哎，这电动牙刷找不到了哎，这是装鞋了是不是？你看到了往那箱子里有吗？没有，你确定放这行李箱里了吗？嗯，会不会在蓝色箱子里？我记得。你大箱子呢？嗯，我看看。你拿一下。电动牙刷，这是什么呀？这是什么呀？这是陶叔那同学第一次见面送我的礼物。哦，还记得呢。有人当时可不愿意要了，还嫌弃。哎，干嘛？哎，很容易碎了啊。放这行吗？哎，啊，你干嘛去啊？我去书房睡，大房间留给你睡。呃，你别。我去书房睡，不不不用，我是怕你跟我睡，你不习惯。你爸爱吃山楂糕、梨，还有肉粽子，都备上了吗？你放心吧，都买齐了。你别操心，人家都在里边呢。晚清早就嘱咐过了的。我没嘱咐的，你也都买了。他就是逮着机会就花钱，一花钱就开心。为什么呀，姐？嗯，我姐夫呢？他一会儿自己去。哎，娜娜和一锦什么时候到？他们直接从火车站过去跟我们会合。啊，你就甭操心了，我来拿花儿吧。啊，行啊。你掺点吗？掺点走。俺看爸去。哎呀，没漏什么哈，走。嗯、我的孩子们，一块儿来看看你。我挺好的，身子也硬了。仨闺女也都不错，一锦和娜娜也都长大了。爸，这些都是您爱吃的啊。爸，我们都来看您了，除了老三。你别生气啊。下回我肯定把他转过来。爸，这儿还有酒，您喝两口啊
，每次就缺老三。也不光是老三，爸别的亲戚不也没来过吗？爸还有别的亲戚吗？小唐，阿姨玩这个特别厉害，要不要我教你？你看你解不开吧。就。